രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് കാഹളം മുഴങ്ങി ജർമ്മനി പോളണ്ടിനെ ആക്രമിച്ചു നാസികളുടെ പോളണ്ട് അധിനിവേശം ഹിറ്റ്ലർക്കും സ്റ്റാലിനും ഒരുപോലെ ആനന്ദം പകർന്നു യൂറോപ്യൻ ഭൂവിടങ്ങളിൽ ശത്രുക്കളെ ഒറ്റതിരിച്ച് ആക്രമിക്കുന്നതിന്റെ ആദ്യഘട്ടം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പാശ്ചാത്യ ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളുമായി സ്റ്റാലിൻ കൈകോർത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത്ര അനായാസകരമാകുമായിരുന്നില്ല നാസിപ്പടയുടെ പോളണ്ട് ആക്രമണം ഹിറ്റ്ലറുമൊത്തുള്ള ഈ കൂട്ടുകൃഷിയിൽ സ്റ്റാലിനുമുണ്ടായിരുന്നു അഭിമാനിക്കാനേറെ പോളണ്ടിനെ ആക്രമിച്ചതും കീഴടക്കിയതും ജർമ്മനി പക്ഷേ ഇരയെ പങ്കുവച്ചപ്പോൾ നല്ലൊരു പാതി സ്വന്തമാക്കാൻ റഷ്യക്ക് കഴിഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ പോളണ്ടിനോട് തോറ്റു പിൻവാങ്ങിയ റോഡ്സ്കിയുടെ ചെമ്പടയല്ല സ്റ്റാലിൻ നയിക്കുന്ന ചെമ്പടയെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താനും കഴിഞ്ഞു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിനും സോവിയറ്റ് റഷ്യയ്ക്കും പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ അതിനൊരു കവാടമായി പോളണ്ടിനെ ആവശ്യമായിരുന്നു എല്ലാറ്റിനുമപ്പുറം തന്റെ അധികാരത്തിന് ഭീഷണി ഉയർത്തുന്ന പോളിഷ് വംശജർ ഇതാ കാൽക്കീഴിൽ ഞെരിഞ്ഞമരുന്നു സ്റ്റാലിൻ ആനന്ദിക്കാൻ ഇനി എന്തു വേണം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ഹസ്തങ്ങളിൽ നിന്നും പോളണ്ടിനെ ചെമ്പട വിമോചിപ്പിക്കുമ്പോൾ രണ്ടര ലക്ഷത്തിലേറെ പോളിഷ് സൈനികർ തടവുകാരാക്കപ്പെട്ടു ഇവർ സ്റ്റാലിന്റെ ഉള്ളിലെ പാരനോയിയെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഉണർത്തി ഇത്രയും തടവുകാരെ പാർപ്പിക്കാൻ കെട്ടിടങ്ങളില്ല അവർക്ക് നൽകാൻ ആഹാരവും വസ്ത്രവുമില്ല കിഴക്കൻ പോളണ്ടിലെ സൈനിക പ്രശ്നം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഒക്ടോബറിൽ സ്റ്റാലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സോവിയറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി യോഗം ചേർന്നു പോളിഷ് പ്രശ്നം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ഉപായം സ്റ്റാലിൻ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു തിരുവാക്ക് എതിർവാ ഉണ്ടായില്ല എല്ലാം അവിടുത്തെ ഇഷ്ടത്തിന് മൂളി കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി യോഗം അവസാനിച്ചു യു എസ് എസ് ആറിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ പോളിഷ് പ്രവിശ്യകളിലെ ഭടന്മാരെ സ്വകാര്യ വീടുകളിൽ പാർപ്പിക്കാൻ കൽപ്പനയുണ്ടായി മധ്യ പോളണ്ടിൽ നിന്നുള്ളവരെ ജർമ്മനിക്ക് കൈമാറി ജർമ്മനിക്ക് വിട്ടുകൊടുത്ത ഈ സൈനികർ പിന്നീട് ഔഷിറ്റ്സിലെയും ദഹാവുവിലെയും കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകളിൽ അതിദാരുണമായി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു നാൽപ്പതിനായിരത്തോളം സൈനികരെ മാത്രം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സോവിയറ്റ് രഹസ്യ പോലീസ് ഏറ്റുവാങ്ങി ഇവരിൽ എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കോസൽസ്കിയിലെയും സ്റ്റാറോബെൽസ്കിയിലെയും തടവറകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒസ്റ്റാഷ്കോസ്കിയിലെ പീഡന കേന്ദ്രത്തിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടു ഇരുപത്തയ്യായിരം സാധാരണ സൈനികരെ റോഡ് നിർമ്മാണത്തിനായി നിയോഗിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ റീഗ ഉടമ്പടിയിലൂടെ റഷ്യയിൽ നിന്നും പോളണ്ട് സ്വന്തമാക്കിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ സോവിയറ്റ് പട്ടാളം പരിശോധന ആരംഭിച്ചു ഇവിടെ നിന്നും അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആയിരത്തോളം പോളിഷ് ബുദ്ധിജീവികളെ കൂടി ഈ തടവറകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു പ്രതിവിപ്ലവകാരികളായി മുദ്രകുത്തപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ കൊണ്ട് സോവിയറ്റ് തടവറകൾ നിറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് ഫെബ്രുവരി ഒന്നോടെ പോളിഷ് സേനാംഗങ്ങൾക്കെതിരായി അതിദ്രുത വിചാരണ എൻ കെ ബി ഡി പൂർത്തിയാക്കി മൂന്ന് മുതൽ എട്ട് വർഷം വരെ യുദ്ധക്കുറ്റങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന സംഘം ശിക്ഷ വിധിച്ചു പിന്നീട് കോസൻസ്കി സ്റ്റാറോബെൻസ്കി ക്യാമ്പുകളിലേക്കും അന്വേഷണ പ്രഹസനവും വിചാരണയുമായി സോവിയറ്റ് രഹസ്യ പോലീസ് എത്തി പക്ഷേ ഫെബ്രുവരി അവസാനത്തോടെ ലാവ്രൻഡിബേറിയയും സ്റ്റാലിനുമായി നടന്ന സുദീർഘമായ കൂടിക്കാഴ്ചകളോടെ വിചാരണയും ശിക്ഷാ നടപടികളുമൊക്കെ അസാധുവായി പോളിഷ് വംശജർക്കു കൊടുക്കേണ്ട യഥാർത്ഥ ശിക്ഷ സ്റ്റാലിന്റെ മനസ്സിൽ അപ്പോഴേക്കും രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ 
പോളണ്ടിനോടേറ്റ പരാജയം സ്റ്റാലിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു പകയായി ഇപ്പോഴും നീറിപ്പുകയുന്നുണ്ട് സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ കാവൽപ്പുരയായിട്ടായിരുന്നു പോളണ്ടിനെ അദ്ദേഹം പരിഗണിച്ചിരുന്നത് ജർമ്മനിയുടെ അധിനിവേശത്തെ ചെറുക്കാൻ പോളണ്ടിന് ആദ്യം തന്റെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ ചെയ്തില്ല പകരം ബ്രിട്ടന്റെയും ഫ്രാൻസിന്റെയും സഹായം തേടി തെറ്റ് വലിയ തെറ്റ് സ്റ്റാലിന്റെ മനസ്സിൽ പക വർദ്ധിച്ചു വന്നു ജർമ്മനിയുടെയും റഷ്യയുടെയും സ്വാധീന മേഖലയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പടിഞ്ഞാറൻ കൂട്ടുകെട്ടിലെ പങ്കാളികൾക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷ തന്നെ നൽകണം ഇനിയും ഇത്തരം വിപ്ലവകാരികൾ റഷ്യയുടെ സ്വാസ്ഥ്യം കെടുത്താത്ത വിധം പോളണ്ടിന്റെ പ്രവാസി സർക്കാരിനെ നയിക്കുന്ന ജനറൽ വ്ലാഡിസ്ലോവ് സ്കോൾസ്കി പോളണ്ട് വിമോചന പ്രസ്ഥാനത്തെ ബലാ റഷ്യയുടെയും യുക്രൈന്റെയും പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലകളിലേക്ക് കൂടി വ്യാപിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങുന്നു കടുത്ത ശിക്ഷ നൽകേണ്ട അപരാധം ആലോചിക്കും തോറും റഷ്യയുടെ പരമോന്നത നേതാവിന്റെ ക്ഷമ നശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് മാർച്ച് രണ്ടിന് യു എസ് എസ് ആറിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ പ്രവിശ്യകളുടെ അതിരുകാക്കാൻ ബെറിയയും ക്രൂഷ്യവും ചേർന്ന് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് സോവിയറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിക്ക് മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടു യു എസ് എസ് ആറിന്റെ അതിരുകൾക്കുള്ളിൽ താമസിക്കുന്ന ഇരുപത്തയ്യായിരം പോളിഷ് കുടുംബങ്ങളെ അവിടെ നിന്നും ഒഴിപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ശുപാർശ റഷ്യൻ തടവറയിൽ കഴിയുന്ന സൈനികരുടെ കുടുംബങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പരിധിയിലുണ്ടായിരുന്നത് തടവിൽ കഴിയുന്ന പോളിഷ് സൈനികരെ ഫയറിംഗ് സ്ക്വാഡിന് ഉപയോഗിച്ച് കൊന്നൊടുക്കാൻ ബെറിയ സ്റ്റാലിനോട് അനുമതി തേടി കൊല്ലപ്പെടുന്ന പോളിഷ് സൈനികരുടെ കുടുംബങ്ങളെ നിർബന്ധമായും യു എസ് എസ് ആറിന് പുറത്താക്കണമെന്നും ബെറിയ ആവശ്യപ്പെട്ടു ബെറിയയുടെ ഈ അടിയന്തര ആവശ്യം അംഗീകരിക്കാൻ സംഹാരത്തിന്റെ മൂർത്തിഭാവമായിരുന്ന സ്റ്റാലിൻ ഒട്ടും മടിച്ചില്ല ബെറിയയുടെ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ച് തുടർ നടപടികൾക്കായി പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയിലെ മറ്റംഗങ്ങളുടെ അംഗീകാരത്തിനായി സ്റ്റാലിൻ അയച്ചു കൊടുത്തു പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗങ്ങളായിരുന്ന മൊളോട്ടോവും അൻസ്റ്റാക് മിഖോയാനും ക്ലിമെന്റ് ഒറോഷ്ലോവും സ്റ്റാലിന്റെ കുറിപ്പിനുമേൽ ഒപ്പു ചാർത്തി പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയുടെ അംഗീകാരം കിട്ടിയതിന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ പോളിഷ് സൈനികരെ കൊന്നൊടുക്കാൻ എൻ കെ വി ഡി അണിയറ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു മാർച്ച് ഏഴ് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ തൊഴിലാളി വർഗത്തിന്റെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും സോവിയറ്റ് രഹസ്യ പോലീസ് മേധാവികളുമായി നിരന്തര കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടന്നു യുദ്ധത്തടവുകാരെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കലും അവരുടെ ശിക്ഷാവിധിയും ഈ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ പൂർത്തിയായി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ശതമാനം പോളിഷ് സൈനികരും കൊല്ലപ്പെടേണ്ടവരാണെന്ന് തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ച എൻ കെ വി ഡി വിധി നടപ്പാക്കാൻ ആരംഭിച്ചു ആരാണ് കൊല്ലപ്പെടേണ്ടത് എന്നതിനപ്പുറം ആരെയാണ് മരണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് എന്ന് മാത്രമേ അവർ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ പോളിഷ് ദേശീയവാദികളെയും പ്രതിവിപ്ലവകാരികളെയും ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനുള്ള അവസാന ദിനത്തിലേക്ക് എൻ കെ വി ഡി അതിദ്രുതം പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാലിൻ ഈ നരഹത്യയുടെ നേട്ടങ്ങളിൽ അഭിരമിക്കുകയായിരുന്നു ഇനി ഒരിക്കലും പോളണ്ടെന്ന രാജ്യം ഉദിക്കാതിരിക്കാനും അവർ തന്റെ ഭരണത്തിന് ഒരു ഭീഷണിയാവാതിരിക്കാനും പോളണ്ടിന്റെ സൈനിക നേതൃത്വത്തെയും അവരുടെ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരെയും ഉന്മൂലനം ചെയ്തേ മതിയാകൂ എന്ന് അദ്ദേഹം ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു സഫാരി ടി വി ചാനലിൽ ഹിസ്റ്റോറി എന്ന പരിപാടിയിലൂടെ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത ജീവചരിത്ര പരമ്പരയുടെ പുസ്തകരൂപം പത്ത് മഹാന്മാരുടെ ജീവചരിത്രം ഇതാ ലളിത ഭാഷയിൽ സമഗ്രമായി ഈ പത്ത് അമൂല്യ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ സെറ്റിഡ് ഇപ്പോൾ വില രണ്ടായിരം രൂപ പോസ്റ്റേജ് പുറമെ ഉടൻ സ്വന്തമാക്കാൻ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു എന്ന നമ്പറിലേക്ക് എച്ച് ബി എന്ന് എസ് എം എസ് ചെയ്യുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് ഏപ്രിൽ നാലിന് വൈകുന്നേരത്തോടെ കൊസൽസ്ക് ക്യാമ്പിൽ നിന്നുള്ള മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് സൈനികരെ സ്മോൾനെസ്ക് നഗരപ്രാന്തത്തിലുള്ള ക്യാറ്റിൻ വനത്തിനുള്ളിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഒരുക്കിയ കൊലയറയ്ക്കുള്ളിൽ 
അവർ ഒടുങ്ങി ജർമ്മൻ നിർമ്മിത വാൾത്തർ പി കെ കെ തോക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പോളിഷ് സൈനികരുടെ ജീവൻ കവർന്നെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആരാചാരന്മാരുടെ കൈകൾക്ക് അന്നും തുടർന്നുള്ള രാത്രികളിലും വിശ്രമമുണ്ടായിരുന്നില്ല കൈതളരും വരെ അവർ സോവിയറ്റ് ശത്രുക്കളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു പോളിഷ് ജനതയെ കൊന്നൊടുക്കുന്നതിൽ എൻ കെ വി ഡി തികഞ്ഞ അച്ചടക്കവും കൃത്യനിഷ്ഠയും കാട്ടി യുദ്ധക്കുറ്റവാളിയുടെ വ്യക്തിവിവരങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെട്ട ശേഷം ആളുടെ കൈകൾ പിന്നിലേക്കാക്കി വിലങ്ങുവയ്ക്കും മണൽ ചാക്കുകൾ നിരത്തിയ ചുവരുകൾക്കുള്ളിലെ കൊലയറയിലേക്കാവും സോവിയറ്റ് സൈനികർ ഇരയെ പിന്നീട് നയിക്കുക കൊലയറയുടെ മധ്യത്തിൽ കാൽമുട്ടിൽ നിൽക്കാൻ സൈനികർ ആവശ്യപ്പെടും കാൽമുട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഇരയുടെ തലച്ചോർ തുളച്ചുകൊണ്ട് വെടിയുണ്ടകൾക്ക് പാഞ്ഞുപോകാൻ പിന്നീട് അധികം താമസമുണ്ടാകില്ല മൃതശരീരം ഒരു കിളിവാതിലിലൂടെ പുറത്തു നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ട്രക്കുകളിലേക്ക് നിറയ്ക്കും രക്തം കഴുകിക്കളഞ്ഞ കൊലക്കളത്തിൽ അപ്പോൾ അടുത്ത ഇര മരണം കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും കൊലയറയിലെ വെടിയച്ചുകൾക്കും ആർത്തനാദങ്ങൾക്കും മേലെ പ്രൊപ്പല്ലറുകളുടെയും വാഹനങ്ങളുടെയും ശബ്ദം കാടിനുള്ളിൽ മാറ്റുലിക്കൊള്ളും ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തോളം മനുഷ്യർ കൊല്ലപ്പെടും വരെ നീണ്ടുനിന്ന ഭീകര രാത്രികളിൽ ഒരു മെയ് ദിനം മാത്രം വേറിട്ടു നിന്നു ലോക തൊഴിലാളി ദിനത്തിൽ എൻ കെ വി ഡി തങ്ങളുടെ ആരാചാരന്മാർക്ക് വിശ്രമം അനുവദിച്ചിരുന്നു പോളിഷ് സൈനികർക്കൊപ്പം തടവുകാരായി പിടിക്കപ്പെട്ട അധ്യാപകരും അഭയാർത്ഥികളും അഭിഭാഷകരും ആരോഗ്യ പരിപാലന പ്രവർത്തകരുമെല്ലാം സോവിയറ്റ് റഷ്യയുടെ അറവുമാടുകളായി ക്യാറ്റിൻ വനാന്തരത്തിൽ അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടു സ്റ്റോറോബെൽസ്കിയിലെ തടവുകാർ ബാക്കിവിലെ എൻ കെ വി ഡി ജയിലിനുള്ളിൽ വധശിക്ഷയ്ക്കിരയായി ഇവരുടെ മൃതശരീരങ്ങൾ പിയാറ്റി ഖാട്കി ഗ്രാമത്തിൽ അതീവ രഹസ്യമായി മറവു ചെയ്തു ഒരു രാജ്യത്തെ എന്നേക്കുമായി ഇല്ലാതാക്കാൻ സ്റ്റാലിൻ ഭരണകൂടം അതീവ രഹസ്യമായി നടത്തിയ ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തിലേറെ മനുഷ്യക്കുരുതികൾ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലേക്ക് അച്ചുതണ്ട് ശക്തികൾ ആക്രമണം ആരംഭിച്ചതോടെ പോളണ്ടിന്റെ പ്രവാസി സർക്കാരും ഇതോടെ പോളണ്ട് അധിനിവേശ കാലത്ത് റഷ്യ തടവിലാക്കിയ പോളിഷ് സൈനികരെ മോചിപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രവാസി സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ തടവിലാക്കിയ പോളിഷ് സൈനികരെ മോചിപ്പിച്ചു എന്ന് പ്രവാസി സോവിയറ്റുകളുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ മഞ്ചൂറിയയിലായിരുന്നതിനാൽ സ്വതന്ത്രരാക്കപ്പെട്ട സൈനികരെക്കുറിച്ച് റഷ്യയ്ക്കൊന്നും അറിയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പോളിഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു സ്മോളൻസ്കിന് ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ജർമ്മനി അധിനിവേശിച്ചതോടെ കാണാതായ പോളിഷ് സൈനികരെക്കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റാലിന്റെ നുണകൾ ഒളിയാൻ തുടങ്ങി ജർമ്മൻ പിടിയിലായ പോളിഷ് റെയിൽപാത നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾ ക്യാറ്റിനിലെ പോളിഷ് സൈനിക ശ്മശാനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രദേശവാസികളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കി ഇവർ പോളിഷ് സൈനികരുടെ തിരോധാനത്തിന് പിന്നിലെ യഥാർത്ഥ രഹസ്യം പോളിഷ് സർക്കാരിലെ ഉന്നതരെ അറിയിച്ചു എന്നാൽ ഇതൊരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമായി കരുതി അവരതിനെ അവഗണിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് തടവുകാരാക്കപ്പെട്ട സൈനിക നിരയെ കൊന്നുതള്ളുന്ന യുദ്ധത്തിന്റെ രീതിശാസ്ത്രം അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാനാവുമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ക്യാറ്റിൻ വനത്തിലെ ഗോഡ് ഹില്ലിനടുത്തായി ജർമ്മൻ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം പോളിഷ് സൈനികരെ കൂട്ടമായി അടക്കം ചെയ്ത പ്രദേശം കണ്ടെത്തി 
പോളണ്ടിന്റെയും റഷ്യയുടെയും പുതിയ സഖ്യത്തെ തകർക്കാൻ ഹിറ്റ്ലറുടെ നാവായ ജോസഫ് ഗീബൽസ് ഈ കണ്ടെത്തൽ ഉപയോഗിച്ചു കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ ഭീകരതയും അതിന് ബ്രിട്ടനും അമേരിക്കയും നൽകുന്ന പിന്തുണയും സഖ്യശക്തികളുടെ പോയിമുഖം വെളിവാക്കുന്നുവെന്ന് ജർമ്മൻ റേഡിയോ കുറ്റപ്പെടുത്തി കാറ്റിൻ വനാന്തരത്തിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് മീറ്റർ നീളത്തിലും പതിനാറ് മീറ്റർ വീതിയിലും പന്ത്രണ്ട് അടുക്കുകളിലായി റഷ്യൻ സേന ഒളിപ്പിച്ച മൂവായിരം പോളിഷ് സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മൃതശരീരങ്ങൾ ജർമ്മൻ സേന മാന്തിയെടുത്ത് കമ്മ്യൂണിസത്തിനെതിരായി പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിൽ വ്യാപക പ്രചരണം നടത്തി ജർമ്മനി ലോകത്തിനു മുന്നിൽ നല്ല പിള്ള ചമഞ്ഞു യുദ്ധത്തടവുകാരായി പിടികൂടിയ സൈനികരെ തങ്ങൾ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്തെന്ന വാദം റഷ്യ നിഷേധിച്ചു സ്മോളൻസ്കിൽ നിർമ്മാണ ജോലികൾക്ക് നിയോഗിച്ചിരുന്ന യുദ്ധത്തടവുകാരെ റഷ്യയിലെ അധിനിവേശ ജർമ്മൻ സൈനികർ കൊന്നൊടുക്കിയെന്നായിരുന്നു അവർ ലോകത്തോട് പറഞ്ഞത് യുദ്ധത്തടവുകാരുടെ ദുരൂഹമായ മരണമന്വേഷിക്കാൻ അന്താരാഷ്ട്ര റെഡ്ക്രോസ് സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് പോളിഷ് പ്രവാസി സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇത് സ്റ്റാലിനെ കുറച്ചൊന്നുമല്ല ചൊടിപ്പിച്ചത് സ്കോൾസ്കിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോളിഷ് പ്രവാസി സർക്കാർ നാസി ജർമ്മനിയുമായി കൈകോർക്കുകയാണെന്നാരോപിച്ച് സ്റ്റാലിൻ പോളണ്ടുമായുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചു സ്റ്റാലിന്റെ സുപ്രീം സോവിയറ്റിൽ അംഗമായിരുന്ന വാസലിഫിസ്കയുടെ സർക്കാരിന് കാറ്റിൻ കാടുകളിൽ കണ്ടെത്തിയ മൃതശരീരങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദി റഷ്യയാണെന്ന് അഭിപ്രായമുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രിട്ടനും അമേരിക്കയും ഈ സർക്കാരിനെ അംഗീകരിച്ചാൽ മതിയെന്നായിരുന്നു സ്റ്റാലിന്റെ വാദം സ്കോൾഫ്സ്കി ഒരു വിമാനാപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതോടെ സ്റ്റാലിന്റെ ആവശ്യം അംഗീകരിക്കാൻ ബ്രിട്ടനും അമേരിക്കയും തയ്യാറായി നാസികൾക്കെതിരായ പോരാട്ടം തുടരാൻ അവർക്ക് സ്റ്റാലിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബറിൽ ജർമ്മൻ സേന സ്മോളൻസ്കിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയതോടെ എൻ കെ വി ഡി ക്യാറ്റിൻ ശ്മശാനം തെളിവുകൾ അവശേഷിക്കാത്ത വിധം ഉഴുതുമറിച്ചു സംഭവം പുറത്തു പറയുന്നവർക്ക് ജർമ്മൻ ചാരന്മാരെന്ന നിലയിലുള്ള മരണം ഉറപ്പായിരിക്കുമെന്ന് അവർ സാധാരണ ജനത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കൊലപാതകങ്ങൾ നടന്നത് ജർമ്മൻ അധിനിവേശത്തിന് ശേഷമെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന നിരവധി വ്യാജ തെളിവുകൾ അവർ ക്യാറ്റിൻ ശ്മശാനത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ എൻ കെ വി ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ക്യാറ്റിൻ കൊലപാതകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തങ്ങളുടെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു സെർജി കുറുഗോവും മെർക്കുലോവും ചേർന്ന് സൃഷ്ടിച്ച ആ റിപ്പോർട്ടിൽ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതായി പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല ക്യാറ്റിനിൽ നടന്ന ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തിലേറെ കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ജർമ്മനിയാണെന്ന സ്റ്റാലിന്റെ ആരോപണം ശരിവെക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ അഭ്യാസം എൻ കെ വി ഡിയുടെ വിശ്വാസത ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ നിക്കോളായി ബെൽഡൻകെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മറ്റൊരന്വേഷണ കമ്മീഷൻ കൂടി പോളിഷ് സൈനികരുടെ കൂട്ടക്കുരുതി അന്വേഷിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു സ്റ്റാലിന്റെ വാക്കുകളുടെ മാറ്റൊലിയാകാതെ ഈ റിപ്പോർട്ടിനും തരമില്ലായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നിന് സോവിയറ്റ് സർക്കാർ സത്യം ഏറ്റുപറയും വരെ പോളിഷ് സൈനികരുടെ ദുരൂഹമരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കളവുകൾ ആയിരം തവണ പറഞ്ഞുറപ്പിക്കാൻ ബെൽഡൻകോ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപതിലെ റഷ്യൻ പോളണ്ട് ആക്രമണം സ്റ്റാലിന്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം നടന്ന സൈനിക കുറ്റകൃത്യമായി ചരിത്രം അടയാളപ്പെടുത്തി ക്യാറ്റിൻ കൂട്ടക്കൊല ലോകത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തോടുള്ള ഒരേകാധിപതിയുടെ കുറ്റകരമായ വെല്ലുവിളിയായി ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം മനുഷ്യരെ കുരുതിക്കിരയാക്കുകയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ യു എസ് എസ് ആറിന്റെ അതിരുകൾക്കുള്ളിൽ നിന്നും പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തത് മാനവികതയ്ക്കെതിരായ കലാപം തന്നെയായിരുന്നു 